Hello Katrade, kumusta? Ituturo ko sa inyo kung paano i-navigate or paano gamitin ang MetaTrader 5 dito sa PC at sa mobile. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng trade dito sa MetaTrader 5. Katrade, kung nagsisimula ka pa lang sa Forex trading, may mga libreng capital or bonuses na binibigay ang mga Forex broker. Katulad nito, free 30 US dollar ng XM, meron ding 50 US dollar, meron ding 140 US dollar at marami pa dito sa baba. Napakaganda nito, libreng kapital para magsimula sa forex trading at mawi-withdraw pa ninyo ang profit. Para maklaim ninyo itong mga bonuses na ito, pumunta lang kayo sa www.freeforexmoneynodeposit.com. Meron na ding video tutorial dito. Kapag bagong install niyo ang MetaTrader 5, bagong open, so lalabas ito. So i-search na dito kung ano yung forex trading broker niyo. Ayan. So, halimbawa sa XM, i-click natin yung XM Global Limited. Click natin yung next. Tapos, dito kayo sa connect with an existing trade account kung meron na kayong MT5 account. Kung wala pa, mag-open kayo ng XM MT5 account. Andito yung link sa baba sa video description at pakakatanggap kayo ng free 30 US dollar libreng kapital. So, yung login, ito yung MT5 ID natin. Makita natin ito sa email natin nung nag-open ng account. So, ito yung email. Ito. ito yung MT5 ID. Copy natin yan. Lagay dito. Yung password, yung password natin nung nag-open na ng account Tapos server, tingnan natin sa email natin kung anong server XM Global MT52 So select natin dito sa server XM Global MT52 Click natin yung finish Okay, so full screen natin Ayan So, kapag tumunog na yun Incoming mail Ayan, kapag tumunog na yun, ganyan Ibig sabihin successful na kalagi na tayo Pati yung chart, makita na natin so, malik yung chart, i-pull screen natin, lakihan natin yan. I-click na natin yung um, ano dito sa taas. Tapos, pwede natin i-pull screen ng ganyan para makita natin yung pull, pull screen ng isang chart. Pwede natin ilipat-lipat sa ibang chart. Okay, katrade, nandito na tayo sa MetaTrader 5 Trading Platform PC. Okay, so makita natin dito, ito yung chart na sa gitna. Ayan, ito yung chart ng currency or um, stock or crypto na gusto niyo i-trade dito sa MetaTrader 5. Tapos dito naman sa gilid, sa left side, makita naman natin dito ang market watch. So nandito nakalista lahat ng mga currency pair or stocks or crypto na gusto nyo i-trade. So right click nyo lang yan, tapos um, show all para makita nyo lahat. Dito makita natin, meron dito mga stocks. Ayan, Ayan mga stocks yan. Dito sa taas, mga forex pairs. Ayan, mga forex pairs yan. Para mas madali nyo mahanap yung um, gusto nyo i-trade, dito kayo sa taas, dito sa create a new chart. Tapos um, piliin nyo lang kung forex mo yung trade nyo CFD, stocks or cryptocurrency So limbawa dito sa cryptocurrency makita natin dito Ayan nandyan yung um, BTC USD Yan yung Bitcoin Ito yung chart ng Bitcoin So pag click nyo doon lalabas dito sa chart Ayan. So limbawa mag open tayo ng forex pair Dito tayo sa create new chart Forex, standard, majors So lagay natin sa Euro USD Ito naman yung chart ng Euro USD Ayan Tapos dito sa baba, ang navigator, dito natin makita yung account natin. Um, kung gusto natin ng EA, nandito rin, indicators, at marami pang iba. Ayan. So dito naman sa pinakamagawa, makita natin yung toolbox. Dito natin makikita, kapag nilagay natin sa trade, makita natin yung balance natin. Makita natin, meron tayong 10,000 euro balance dito, pero ito ay demo account lang. Okay, dito naman sa taas, makita natin ang toolbars. Um, ito naman yung mga tools na gagamitin natin or ginagamit dito sa chart. So halimbawa, itong chart na ito, pwede natin i-zoom out. Ayan, pinundin itong minus nito. Ayan, liliit siya. Pwede natin lakihan. Ayan. Pwede natin ilipat sa time frame. Halimbawa, nasa hour 1 time frame tayo. Pwede natin ilagay sa daily time frame. Ibig sabihin, bawat isang um, bars dyan or isang candlestick, bawat isang ganito, ganito isang araw na galaw. Pwede sa M1. Ayan. So, bawat um, baba or um, taas, isang candlestick, 1 minute time frame yan. Isang, isang minuto na galaw yan ang market. So, nandito rin yung mga tools kung gusto nyo magguhit-guhit sa chart. Halimbawa ito, horizontal line. Ayan, kung gusto nyo magguhit ng horizontal line. Ayan. So, tanggalin mo natin yung grid sa chart para malinaw. Right click, tapos grid. Ayan, tanggal na siya. Kung gusto nyo uh, mag-drawing ng trend line. Ayan. Pwede, pwede kayo mag-drawing dyan kahit anong gusto nyo. At tapos, kung gusto nyo maglagay ng indicator, dito kayo sa insert. Indicators. Halimbawa, kung gusto nyo maglagay ng uh, moving average. Ayan. Dito tayo sa trend, tapos moving average, kung ano yung gustong moving average, pwedeng um, 200 yung period, so mag-research lang kayo kung ano yung magandang period na moving average. 
So kapag din niyo makita na yung chart, pwede niyo adjust-adjust 'yan. Ayun, galawin niyo lang 'tong dito sa gilid para liliit siya, lalaki. Makita natin yung Euro USD ngayon, tumataas siya. Ayun, nasa M1 time frame tayo. Okay, so halimbawa, gusto niyo palitan ng kulay itong chart kasi kulay green at white ito eh. Gusto niyo um, gawing red kapag pababa tapos green yung pataas. Right click lang, punta kayo sa properties, tapos common. Ayun, so nasa candlestick chart tayo. So meron pala tayong um, tatlong klasing chart, may bar chart, Um, line chart sa candlestick chart So dito rin yan sa taas makikita Pwede nyo ilipat-lipat So dito tayo sa colors So background natin ay black So dapat yung foreground um, kabaliktaran white So bar up kulay lime Bar down lagyan natin sa red um, Bull candle So bull pataas So lime pa rin Bear candle pababa So red Ayan Okay So ayan maganda na yung chart natin Kitang kita na yung um, chart natin Kitang kita na yung pagtaas ng market kasi kulay green pagbaba kasi kulay um, kulay red ayan okay so ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-open ng trade dito sa MetaTrader 5 ayan paano mag-buy paano mag-sell paano maglagay ng take profit or yung target profit at paano maglagay ng cut loss or stop loss so dito sa taas banda meron ditong um, show trade panel i-click nyo lang yan tapos lalabas dito merong nakalagay dyan na sell or buy makita rin natin yung price Ayan, yung presyo ngayon ng Euro USD kapag nag-sell tayo 1.0692, kapag nag-buy naman 1.0694. So 2 pips yung spread. May diferensya yung buy at sell kasi yun yung spread. Yun yung parang trading fee. Ayan, so makita rin natin yung price dito sa right side, itong kulay red na line nito. Ito ito yung linya kung nasaan yung price. Ayan, makita natin yung price dito, 1.069. Ayan, 1.0700 na. Okay? So ngayon, magba-buy na tayo. Um, kailangan natin maglagay ng lot size dito. Ano ba yung lot size? Yan yung um, trade size kung gaano kalaki yung trade natin. So magkano or ilang lot size yung ilalagay natin? So ang minimum dito, pinakamaliit na lot size na pwede nating i-trade, standard account, ay 0.01. So sa Forex, kapag nag-trade tayo ng 0.01, ang kita natin per pip na galaw ng market ay 0.1 US dollar. Kapag nag-trade naman tayo ng 0.1, ang kikita natin bawat pip ay 1 US dollar. Kapag uh, nag-trade naman tayo ng 1 standard lot, ang kikitain natin bawat pip ay 10 US dollar. Pataas man or pababa, depende kung nakabuy or nakasell tayo. Ano ba yung pip? So yun yung decimal point na galaw ng presyo ng forex market. So kadalasan makikita natin yan sa pang-apat na decimal point. Halimbawa, ito yung presyo ngayon, 1.0703. Kapag naging 0.2 yan, ibig sabihin bumaba siya ng 1 pip. Kapag naging um, 0.4, tataas siya ng 1 pip. Ayan. So, titignan nyo lang dito sa pang-apat na decimal point. So, yung dito naman sa pang lima, yung maliit niya, na yan, um, point pip na lang yan. So, limbawa, um, 3 yung nakalagay dyan. So, 1.3 pips. Ganon. Ibig sabihin, naging from 3, naging 4.3. So, tumaas siya ng um, 1.3 pip. Ayan. So, sample, mag-trade tayo, mag-sell tayo dito. One standard lot yung trade natin Ibig sabihin, kikita natin ng 10 US dollar per pip Click natin yung sell Ayan, so makita natin dito sa baba yung trade natin Nandito yung time, type, nakasell tayo Volume, one standard lot At profit, makita natin Ayan, negative tayo ng um, 90 US dollar Malaki kasi yung lot size natin Kaya malaki rin agad yung lugi So lipat natin sa M1 time frame So makita natin dito tayo nag sell Ayan. So pwede maraming trade yung gagawin natin Habang may open trade pa tayo Pwede tayong mag buy Ng one standard lot So makita natin Meron din tayong buy dito Ayan. Pwede rin tayong um, mag buy ulit Mag buy ulit Mag buy ng marami Basta um, meron kayong capital Makita natin Demo account lang naman ito 10,000 US dollar naman ito Pwede tayong mag buy ng madami Ayan. Ayan. So makita natin bumaba siya Ayan. Pwede rin tayong Pwede tayong magdagdag pa ng buy Ayan. Buy pa tayo Buy So, demo lang account lang naman ito. Okay, so pinakita ko lang sa inyo na pwede kayong mag-trade ng marami dito sa Forex. So, kapag kulay red, ibig sabihin negative, lugi yung trade natin. Kapag kulay blue naman, ibig sabihin positive profit yung trade natin. Kasi makita natin, um, nag-buy tayo dito, ang daming buy natin. Isa yung sell natin dito sa baba. At makita natin, kulay blue siya lahat. At ito na yung total profit natin. Ayan, 500 US dollar. So, paano i-close yung trade natin kapag gusto natin kuhanin yung profit natin, mag-take profit tayo? So, close lang natin ito. Ayan. Ayan. Close lang natin yan. Close. So, alam pag nalugi ka, paano mo i-close yung trade mo? So, dito may X dito. Click. Close. Um, click mo na yung X, mag-close yung trade mo. Ayan, na-close na yung trade. 
So, nipo, close po natin ito. Magtira lang tayo ng isa. Ayan, tira tayo ng isang trade. Ayan, profit ng 43 US dollar. So, pakita natin yung trade history natin dito sa history. Ayan, right click nyo lang. Tapos, um, all of history para makita nyo lahat. So, makita natin dito. Ayan, yung mga trade natin. Buy, buy, kulay blue. Nag-profit. May loss na ganyan. 200. May pula. Lugi ang trade na yan. At may profit. So, makita natin dito yung total ng profit natin ay 156 US dollar. So, meron pa tayong open na trade dito. So, halimbawa, um, nag-open ka ng trade tapos aalis kayo. Hindi nyo binabantay yung trade nyo. So, hindi nyo makuklose ng manual. Hindi nyo mapipindot yung X. So, pwede kayong maglagay ng take profit saka stop loss. So, halimbawa, um, take profit nyo dito ba na sa taas? Dito, ayan. ayan. So, ilagay nyo lang dito. Itapat nyo lang dito. Silain nyo sa pataas. Tapos, lalabas nyo yung take profit line yan, yung kulay red. Tapos, tapos kapag tinapat ninyo yung mouse ninyo, makita nyo, 24, 241 points. So, yung points, tanggalin mo lang yung panghuling digit, maging pips na yan. So, 241 points equals 24 pips. So, ka, so makita natin, kapag tumaas siya ng 24 pips, kikita tayo ng 224 US dollar. So, makita natin, kapag uh, nahit niya yung level na yan, tumaas pa yung presyo, kasi nakabay tayo, kikita tayo ng 224 US dollar. So, halos nasa 10 US dollar per pip. Yung value kapag 10 Kapag one standard lot yung trade natin. So, yung stop loss naman, halimbawa, paano pagbabagsak yung market tapos wala ka, hindi mo makulos yung trade mo, malulugi ka ng malaki. Kaya pwede rin uh, maglagay ka ng stop loss. Yan. So, hilain mo lang pagbaba. At kapag tinapat mo yan, halimbawa, dyan yung stop loss mo, ang um, 168 points or 16 pips, malulugi ka ng 157 US dollar. So, automatic na yan. Kahit patay yung PC mo, kahit umalis ka, kapag um, nahit niya yung level na yan, ayan, automatic maklose yung trade mo. Yan, mahit yung take profit or mahit yung cut loss or stop loss, automatic maklose yung trade mo. Yan, hintayin natin ha. Hintayin natin mahit yung um, take profit natin. Yan, so tandaan niyo kapag nakabay tayo, kapag tataas yung um, presyo, kikita tayo. Pero kapag babagsak, nakabay tayo, manulugi tayo. Pero dito sa forex trading, pwede rin tayong mag-sell. Kapag nag-sell tayo, dapat pababa yung presyo. Kasi kapag tumaas, manulugi tayo. Ayan, so mag-sample tayo, mag-open tayo ng ibang currency pair. Create new chart, forex standard, Majors, lagyan natin sa ibang, uh, ito, CAD GPY. Dito tayo sa CAD GPY. Tanggalin natin yung grid. So, mag-sell tayo dito. Mag-sell tayo. Trade panel. Um, click natin yung sell. Ayan. So, makita natin, may trade tayo sa um, CAD GPY. Ayan, CAD GPY, nag-sell tayo. So, dapat, pababa siya, babagsak siya para kikita tayo. Lagyan natin, take profit natin dito. Tapos, um, stop loss dito sa taas. Para automatic maklose yung trade natin. So, balik tayo dito sa Euro USD. Naklose yung trade natin. Ayan, pakita ko sa inyo. So, tumaas siya. Nahit niya yung nilagay natin na take profit level dito kanina. Kaya kung titignan natin sa history natin, Euro USD. Pwede natin i sa time. Ayan, makita natin. Nag-take profit ng 225.29 US dollar. Ayan, kasi nahit niya yung target level natin dyan. O take profit level. So, sa GPY naman. Ayan, makita natin. Um, Nag-sell tayo dito. So, pababa siya. Ayan, makita natin, nagpo-profit na tayo. 9 US dollar. Okay, so, tandaan natin na kapag nag-open tayo ng trade, kapag pagka-open mismo ng trade natin, pagka-pindot natin, pagka-buy natin, or pagka-sell, uh, negative agad yan, kulay red agad. So, halimbawa, sample tayo. Ito, mag-sell um, tayo. Makita natin, negative agad ng um, 16 US dollar kasi yun yung um, trading fee. Kasi yung buy at sell button, diferensya sila ng ilang pips, mga 1 to 2 pips. Yun. So, ganun lang katali, inabigit ang MetaTrader 5 sa PC at mag-open ng trade at i-close yung trade natin. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano inabigit ang MetaTrader 5 mobile. Open natin ang MetaTrader 5 app. So, pagka-open natin, ilalagin natin yung Forex Trading Account natin. Kung saan broker tayo nag-open ng Forex Trading Account. Kung wala pa kayong Forex Trading Account, mag-open kayo ng account sa XM, makatanggap pa kayo ng free 30 US dollar starting capital. Andito yung link sa baba sa video description. So, nakalagay dito... Enter company or server name. Ilalagay natin yung server natin. Makita natin yan. Makikita natin yan sa email natin. Sinend ng broker na nag-open ng account. Halimbawa ito. Please login on server XM Global MT52. Ayan. So, isi-search natin yan dito sa um, cell phone natin. Isearch natin XM Global. Click natin yan. So, lalabas to. Piliin natin sa server XM Global MT52. Lagay nang nakalagay dito. Select natin yan. Tapos login, ilagay natin yung MT5 ID natin. So, ito yun. Tapos lagay natin yung password. Yung password niyo nag-open kayo ng account. 
kapag nakalagi na tayo, mapupunta tayo dito sa trade. Makita natin yung balance natin, 10,000 US dollar, equity, 10,000 US dollar. So, ito ay demo account lang naman. Kapag naglagi na kayo ng real account, click nyo itong settings. Um, dito sa account, click nyo yan. Tapos, pindutin nyo yung plus. Para makapag-login ka ng ibang forex trading account. Okay, so turuan ko na kayo kung paano i-navigate ito. So una, punta kayo sa quotes. So, dito sa quotes, dito ninyo makikita yung mga currency pair, stocks, or crypto na gusto nyo i-trade. Ayan, ito yung mga symbol. Ito naman yung um, price, buy at sell price. So pwede tayong mag-search sa taas. Pwede tayong ilagay dyan. Euro USD. Ayan, tapos i-click natin yan. Tapos i-click natin yung plus sign. Ayan. So, hanapin natin sa baba. Makita natin dito yung Euro USD. Ayan. So, i-click natin yon, Tapos, um, click natin yung chart. Para mabuksan natin yung chart ng Euro USD. Ayan. So, ganun pa din. Nandito sa taas yung mga tools na gagamitin natin sa chart. Ito yung chart. Naka candlestick chart tayo. Ito naman yung price sa gilid. Ayan. Okay? So, pwede tayong higa yung cellphone natin para mas makita ninyo ng malaki. Ayan. Ayan. Makita nyo na. Okay? Pero, uh, tayo lang natin para makita natin yung mga tools sa taas. So, dito sa taas, nasa M1 time frame tayo, pwede tayong ilipat sa R1. Depende sa inyo kung ano yung gusto niyong time frame. Tapos, dito naman sa F yung mga indicators. Pwede tayong maglagay ng uh, moving average dito. Ayan. Pwede tayong ilagay uh, 200 moving average. Okay? Ayan. So, lalabas sa chart natin yung uh, moving average itong linya. So, indicator yon Okay. So, halimbawa, gusto tayong, uh, halimbawa, gusto tayong mag-trade sa Bitcoin. So, balik tayo dito sa quotes. So, hanapin nyo dito. BTC. Oops. BTC USD. So, makita natin. BTC USD. Click nyo yung plus sign. So, pag nawala na siya, na-add na siya dito sa quotes. So, scroll down nyo lang dito sa baba. Makita nyo dito yung BTC USD. Click nyo yan. Tapos, chart. Ayan. So, lalabas yung chart ng BTC USD. So, ganun lang kadali. So, balik tayo sa Euro USD. Balik tayo sa Euro USD. Uh, chart. So, tuturo, so, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng trade dito sa Euro USD. So, lipat natin sa M1 time frame para mas malinaw, mas makita natin. So, pwede tayong lakihan, liitan yung chart. Ayan. Halimbawa, gusto natin mag-sell. Para makita natin yung trade panel, click natin tong button na ito. Ayan. So, makita natin yung sell button sa buy button. Ito naman yung um, um, trade size or yung lot size. So, halimbawa, trade ulit tayo ng um, one standard lot, kagaya ng um, piniliwanan ko kanina. Halimbawa, mag-sell tayo. Okay, so, i-accept mo natin to, Ayan. Sell. So, ayun. Nakapag-open natin ng sell trade. Ayan. Ayan na yung linya. Ayan. Ito yung arrow. Dito tayo nag-sell. Ayan. So, para makita natin yung trade natin, punta tayo dito sa, dito sa baba sa trade. Ayan. So, makita natin nag-sell tayo sa Euro USD. Ayan. Negative pa tayo ngayon ng 30 US dollar. Pwede tayo magdagdag pa ng sell. Ayan, so dalawa na yung um, sell natin Punta tayo sa trade, makita natin dalawa na yung sell natin So, pwedeng um, dagdag po ulit Ayan, dagdag natin Maramihan natin, katulad ang ginawa natin ganina Ayan Ayan, so kung titignan natin um, Zoom natin Ayan, para kita ang kita natin Ayan, dyan tayo nag-sell At yun, tumataas yung um, presyo Kaya pwede pwede mag-sell pa ulit Ayan, so demo account na naman ito At sample ito, huwag nyong gayahin kasi Pag live account to, delikado ito Pwede malugi lahat ng kapital ninyo Kapag dumunit sa pataas So, punta tayo sa trade. Makita natin dito. Ito yung mga trade natin. Marami tayong trade sa Euro USD. Ayan. Okay, so wait lang natin na bumaba. So, ayan. Tumaas pa siya. Ayan. So, pataas na ng pataas. So, magdagdag din ng trades. Ayan. Sell tayo. Sell. Namihan natin yung trade. Sell natin kasi demo account na naman ito eh. Hindi naman to real account. Sample lang ito ka trade ha. Huwag nyong gayahin itong maraming open trade. Napakadelikado nito. Pwede malugi agad yung account niyo. So ito ka trade. Bumagsak na yung presyo. May profit na yung mga trade natin. Marami tayong sell. Tingnan natin sa trade natin. Ayan. So ang dami natin trade oh. Yung profit natin. Namabot na sa 4,000 US dollar. Ayan. Kulay blue lahat. 144 US dollar. May 179. May 160. May 150. Profit lahat. So may ituturo ko sa inyo kung paano i-close yung mga trade natin. So para ma-close natin. Um, click nyo lang. Tapos i-hold. Ayan Close position Tapos click natin tong orange Ayan With profit 97 US dollar Ayan Medyo mabagal mag close ng trade dito Kumpara sa PC Kasi sa PC XXXX lang Mabilis lang mag um, close Ayan Close position Ayan Hold Close position Close So ayan nagtira tayo isang trade So, para makita natin yung um, trade history natin, click natin itong history. 
At makita natin yung previous trade natin. Ayan yung mga trade natin. Ayan, may ibang trade tayo na kulay red. Ibig sabihin negative, lugi. Kapag kulay blue, profit naman. Makita natin yung total naman dito sa baba profit. Ayan. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng take profit at stop loss. Halimbawa, hindi kayo nakabantay sa trade nyo. Para automatic na siya, automatic maklose yung trade nyo kapag tumaas. At automatic naman maklose yung trade nyo kapag bumaba. So halimbawa, ngayon, nakasell tayo. Bumagsak yung presyo hanggang dito sa baba. Kaya profit ng 194 US dollar yung trade natin. So pwede tayong maglagay ng take profit. So dito dito tayo nag-sell dito banda. So, pwede tayong magla tay pwede tayong maglagay ng take profit na halimbawa kapag bumagsak pa siya hanggang dito sa baba, hanggang dito banda. Automatic mako-close yung trade natin. So tandaan natin yung uh, price level dito, ang presyo dito ay 1 ang presyo dito ay 1.0735. Yan, so punta tayo sa trade. Um Hold, click natin to si hold tapos i-modify position natin. Ayan. So, dito natin ilagay yung take profit natin. Doon sa price na. Ayan. Tingnan natin ulit kung anong price yun. Ayan. 1.0735. 1.0735. Modify. Take profit. 1.0735. Modify. Okay. So, check natin yung chart. Makita natin merong um, take profit level dito. Kapag tinamaan niya yan, ayan, tatamaan na. Automatic makuklose yung trade natin na may profit tayo. Ayan, yun, nawala na. Ah, hindi pa. Wait lang, kunti pa, kunting, kunting baba pa. Ayan. So, inabot na siya, hindi lang na-close kasi uh, may spread pa. May spread pa yan, kaya hindi pa na-close yung trade natin. So, hayaan lang muna natin dyan. So, mag-set up naman tayo ng stop loss na kapag wala tayo, automatic makuklose yung trade natin kapag tumaas yung presyos. Siyempre nakasell tayo kapag tumaas yung presyo Malulugi tayo Na automatic maklose yung trade natin Mag cut loss tayo Na malulugi lang tayo ng maliit Kasi pag hindi tayo Kasi pag, kasi pag hindi natin bantay Baka tumaas yung presyo ng gusto Maubos yung pera natin So madali lang din ha? Imbawa ito yung um, Dito natin ilagay yung stop loss natin So tingnan natin yung price 1.0770 So balik tayo sa trade Ayan na, ayan na Tingnan mo natin yung take profit natin Maka-close yan automatic Ayan na, bababa na siya. Oop, ayun, na-close yung trade natin. Na-hit yung take profit. Ayan, yung um, trade natin, wala na. So, nandito na yun sa history. Ayan, 273 US dollar. So, um, so ganun ang take profit. Automatic siyang, mag automatic mag-close yung trade natin kapag na-hit yung take profit level. So, lagay natin yung stop loss. Ulit, yung stop loss natin na ilalagay. Ah, hindi natin makapaglagay ng stop loss kasi na-close na yung trade natin. Hindi ba, mag-open na ng buy trade. So, syempre, nakabuy tayo. Kaya, kapag tataas yung presyo, um, kikita tayo. Pero kapag bababa yung presyo, malulugi tayo. Kung titin natin sa trade, ayan, negative tayo. Kasi, pababa yung presyo. Nandito yung entry natin. So, halimbawa, yung stop loss natin, dito banda. 1.07. Dito banda, 1.0718. 1.0718. So, lagyan natin dito sa stop loss. 1.0718. Modify. Ayan. So, kapag bababa sa dito banda, automatic makulos yung trade natin na may lugi tayo na maliit kaysa malugi ng malaki. So, yun lang trade para sa video na ito. Maraming salamat sa panunod at huwag niyo malimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko para lagi kayong updated kapag may mga bagong videos ako sa Forex Trading. Salamat.